Ons is bezig met die deel, jou geloof kursus. En hier is die handleiding en ons gaan nou die tweede deel hanteer. Ons het verlede keer gepraat oor dat ons moet getuies wees, dat die Heilige Geest ons wil toer is, en toe die groot vraag oor hoe kan ons bykie nader aan die persoon kom en een brug bou. Want het is miskien een vreemde persoon, so daar is afstand. En ek moet nou met vriendelijkheid en liefde en belangstelling en empathie nader beweeg aan daar die persoon. Daarom gaan ons bykie uitvraag, daarom gaan ons vraag vraag, daarom gaan ons bykie oor die kerk praat en dan gaan ons by vandagse onderwerp kom, by hierdie kursus modiele gaan dit oor nou gee ek so iets van myself en my geestelike lewe en ek vertel bykie wat die Heere in my lewe gedoen het en dan is die meest natuurlijke ding dan om te vraag en in jou, in jou hart, wat het daar gebeur. So, dit is jou min of meer die oorsig. Ons het gesien dat dit belangrik is dat die mens jou voorberei, dat jy biddend na iemand toe gaan en dat jy een aanknoopingspunt soek en dat jy kyk dat jy een vertrouwensverhouding skep. Maar kom ek vertel vir jou net een geheimpie. Daar is baie mense rondom jou en my wat ons klaar een goeie vertrouwensverhouding het. Ons het met hulle oor meeste goed al gepraat. Ons weet eindelijk alles van hulle af. Oor hulle sekulare lewe weet ons alles. Maar ons het net nog nooit met hulle oor hulle geestelike lewe gepraat nie. So dit is die groening om dan nou dan hoef ons nou nie so lang aan hierdie brugbouwerij te werk nie, want ons kan nou sommer net een slag baie na met die persoon kom en sê, kan ek jou vertel wat in my leven gebeur het? Kan ek vir jou vertel die belangrikste wat ooit nog in my leven gebeur? Kan ek vir jou vertel die vrede en duidelijkheid wat ek gekryd oor die belangrikste vraag in my leven, oor my geloof, oor sekerheid, oor die hemel? Jy sien, en dan begin jy uit jou verhouding ietsie vertel wat daar die persoon, wil ek sê, laat verstaan, die geest van die Heere wil ook in jou hart werk. So jy bepaal, wat is die leer op die tafel? Ons is nou al baie leers oor allerhande dinge, oor die familie en vriende en die werk en die goed oopgemaak, maar nou, kom ons maak jou persoonlijke geestelike leer oop, as ek so kan sê. Nou, as een mens bijvoorbeeld gaan kyk na, na Paulusse lewe, dan sal jy sien, dit was een van die beste maniere, hoe hy, begin getuig het. Dit was die manier hoe hy een brug gebouw het, een vertrouwensband geskep het, en hoe hy dit recht gekryd, om sy getuinis te gee. En nou kan ons gaan kyk by voorbeeld, hy het die hele paar kere, lees ons selfs in handelinge, hoe hy sy getuinis gebruik het, as een aanknopingspunt om te vertel, weet jy wat het die Heere vir my gedoen? Ek was teen om vroeger, ek was vijhandig teen oor God gewees, ek het gedink hy bestaan nie, ek het gedink die christendom moet uitgeroei word, en weet jy, toe ontmoet ek vir Jezus, en toe het my leven so verander, en daar vandaan af het ek besef, ek sal my leven gee, en ek sal die hele wereld en bekende wereld van destijds, sal ek reis om vir mense te gaan vertel, die goeie nies, dat Jezus die verlosser van sonde is, en dat hy het vir jou ook wil doen. So dit is Paulus' lewe. Gaan kyk bykie net, as jy na die Bijbel gaan kyk in handelinge, gaan lees bykie handelinge 22, en die gedeelte vooraf sien ons, is hier een groot oproer. Hulle wil vir Paulus net doodmaak. En dan kom die Romeinse regering en die soldaten en die politie daar, en hulle sê, wat gaat hier aan? En hulle vang vir Paulus, en hulle dog, hy is een Egyptenaar, wat vroeger met duizende terroriste die Romeinse regering wil omvergooi. En skielik, weet hulle nie wie is hy nie, en hulle boei om, en hulle bind om vast, en vat hom daar na die kaserne toe, en die commandant, die Romeinse commandant, praat met Paulus en vraag vir hom, nou wat het jy verkeerd gedoen, wat gaan jy aan? Toe sê hy, laat ek verduidelik, kan ek een kans kry om met die mense te praat? En dan maak die Romeinse commandant allemaal stil, en hy staan daar op die trappe van die kaserne, en hy begin in Jerusalem vertel. En dan moet jy gaan kyk hoe hy dit doen. Hy vertel hoe dit vroeger was in sy leven, en hoe hy as een jood opgegroei het, in die streng tradities en fariseers leerstellings en hoe dat hy in die voete van die belangrike rabbi Gamaliel gesit het en hoe hy geleer het om een goeie jood te wees en hoe om die wette te ken en allemaal luister dan en allemaal besef 
Maar hierdie man, kijk wie is hij? Hij is eindelijk een wonderlijke uh, Joodse geleerde. En dan zei hij, en ik, het die christenen, oor wie jullie so bezorgd zijn, wat allemaal wil uitroei, ik was een beheer daarvan. Ik het brieven gehad en daar naar Damascus toe te reizen. Toe op pad daarna toe, het Jezus aan mij verschijnt wat gesterf het voor ons zonde aan die kruis, wat opgestaan het uit die dood, en ik weet dat hij leven, en hij het aan mij verschijnen, met mij gepraat over mijn weerstand tegen hom, en my hardkoppigheid, en dat ik nieuwe luister en skop in die prikkels, en dat ik mijn geweten onderdruk, en ik het daar besef, toen ik blind word, ik het die levende God ontmoet, en mijn leven het daar begin omdraai. Na drie dagen het uh, daar een man, een profeet, een christen gekomen, Ananias, en hij het met mij kon praat, en hij het vir my gebid, en ik kon weer zien. En hij het gebid dat die Heilige Geest mij zal toeris. En weet je van toe af het ik die wereld vol, die een zending reis naar die ander gehad, om vir mense te vertellen van Jezus, die enigste verlosser. In handelingen 26 lees ons weer een geleentheid waar Paulus nog steeds als gevangene nou uh, uh, voor Festus verschijnt. En Festus krijgt niet een klacht tegen hem nie, en hij besluit, hij vat hem maar koning Agrippa toe. En Agrippa is baie in de skier, want hy het allemaal gehoor van hierdie Paulus en van die wonderwerke wat gebeur en hoe hij die evangelie verkondig en hoe mense tot bekering kom. En hy wil baie graag, wil hy vir die Paulus ook hoor. En toen hij van hom roep, en hij daar een kans krijgt om, ik wil sê, om zelf te verduidelijken en te verdedig. Nee, nee, nee. Hij ziet dit, Paulus ziet dit als een geleentheid om te getuigen. En hij zegt: Kan ik jullie niet vertellen hoe mijn leven vroeger was? Mijn ontmoeting met hom, met die levende Christus op die Damascuspad. En kan ik jullie vertellen hoe dit mijn leven verandert? Hoe ik vrijgekomen uit die strik van die duivel, uit die verblinding van Satan, hoe ik uit die duisternis naar die wonderbare lucht gekomen het. Ga lees die gedeeltes. En interessant dat in die gedeelte met koning Agrippa, is daar een vierde belangrijke aspect wat bij komt. Dit is hoe dit vroeger was, toe die ontmoeting met Christus, hoe mijn leven verandert. En dan kom die vierde in bij. Wat zei hij? Kan ik voor jou vraag vraag? Koning Agrippa. Wil jij niet ook een christen word nie? Dan confronteer hij hem. Hij zegt: jy het gehoor wat Christus doen in my leven. Wil jy nie, hy moet het in jouw leven ook doen nie? En dadelijk is hier, is die koning persoonlijk, geestelijk, aangesprek en betrokken. En natuurlijk is hij nog glad nie gereip en gereed hiervoor. Hy het die getuinis gehoor. Maar hij zei: Nee, 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 ik ga niet zo so makkelijk een christen worden. Paulus, lijkt me jij wil zomaar zo so 1, 2, 3 van mij ook een christen maken? Zei Paulus: Wel, om je waarheid te zeggen, ja. Ik zal baie graag wel in je moet zoals ik word. Dat diezelfde dingen in jouw hart gebeuren wat in mijn hart gebeurt. Natuurlijk, behalve hier die boeien. Kan je zien hoe Paulus elke geleentheid gebruikt het om bij mensen hart uit te komen? En ik wil voor jou ander uit. Dit is misschien die beste manier om een geestelijke gesprek te beginnen. Vertel vir mense wat Jezus in jouw leven gedoen het. Maar ek jy sê, dit is die rede hoekom mense nie getuig nie. Want hulle het nie getuigenis nie. Hulle het nog nooit zelf een hart vir die Heere oopgemaak en sy vergifnis ervaar en daar die zekerheid gekry van hulle geloof nie. En als je onzeker is of je hemel toe gaan, sal jy in elk geval nie met mense daar praat nie, want net nou vraag jou vast. Of net nu weet je niet dit, of net nu weet je niet dat. Jij is nie zeker of die geest in jou is en hij jou gaan helpen om te getuigen. Nie. Daarom is dit die eerste tree, dat jij zelf moet zekerheid krijgen. Dat jij een getuige zit. En dan ga je van mensen vertellen. Zien die prentje van die kruis. En dan voor die kruis en na die kruis. Before Christ en after Christ. Voor en na Christus. Hoe je leven verander? En dan die vraag teken. Dan die vraag. En jij, wat van jou? So, dit is die geheime sleetel wil ik amper sê. Wat hier die cursus voor ons leer. Wat voor ons helpt. Om ons getuies mooi, ons getuies mooi te gaan uitwerken. Gaan denk ik hier daar Dat je dit gereed het. Paulus het het so baie gepraat. Hij kon het aanpassen in elke situatie. Hier meer voor de Joden, uh, uh, daar waar hij uh, in Jeruzalem praat, hier zo waar hij in Rome praat, waar hij bij meer uh, oor, oor die wetten en die dingen uh, praat, wat alle beter zal verstaan. Uh, so, jij kan je getuigenis aanpassen, maar die belangrijke ding is dat jij moet zeggen before and after. In Christ made the difference. 
En kan ik ask je een question? So hier is schema dat gaan schrijf je getuigenis uit. Uh, Gister gehoor van uh, Jonathan Kahn wat vertel van sy getuinis, hy is een jood geweest, wat vertel hoe hy ook as groot geworden het in die oud testament, in die nieuwe testament verwerp het, en uh, hoe dat hy in die oud testament begin le- gaan hoor het uh, van, van die Messias en die verwachting van die Messias wat zou so kom, maar dat hy niks met die nieuwe testament te doen wil en toe, kon daar een bybelstudie uitnodig gaan. Hy nooi om nou groep toe, hy kom by die groep, en hy sien hulle praat uit die oud testament van Jesus, wat in Jesaja 53 uh, gekruisig wo, uh, beskrywing van sy kruisiging en sy sterwe, die lam terwille van ons zonde, die offerlam, hy hoor van die uh, opstanding, uh, hy hoor van, uh, van Jesus wat met de donkie inrui in Jerusalem, en hy hoor van uh, gebore in Bethlehem, hulle lees dit uit die oud testament, hy sê maar, hy het die geweet nie, en hy het met Jesus begin worstel, so hy het gepraat oor die twyfel, en die onzekerheid, en die godsdienstigheid van die oud testament, maar sonder Christus, en toe het hy vir die Heere gesê, Heere, ek sal my hart vir u gee, maar nie nou al nie, ek gaan leef as een goeie jood, in my traditie, en soos wat ek gewoond is, en soos ek opgegroe het, maar ek sal die dag net voor ek sterwe, op my sterfbed, sal ek my hart vir u gee, en nie dan al, is hy in een ongeluk, met die moeder ongeluk, in een trein, en hy word wonderbaarlik gered uit die rivrak, en hy het nie een skraap in nie, en hy besef hy was op die rand van die dood. En toe het hy gebid en vir Jesus of vrouw om sy leven te kom, en hoe Jesus sy leven verander het, en hoe Jesus vir hom gaan gebruik het as een getuie, en een machtige invloed in die wereld te hee. Kan jy sien, gaan werk by jou uit, hoe was jou leven vroeger? Ja, kerkelijk, godsdienstig opgegroei, maar nog nie vir Jezus persoonlik geken en in jou leven ontvang, en nog nie een verhouding met hom gehad nie. En dan nie precies hoe dit gebeur het nie, want jy wil nie dit nou verduidelik, dat hy dit achterna kan praat, die persoon wie hy praat nie, maar dan net oor hoe dit verander het, nadat Jezus die beheer van jou leven oorgeneem het. En dis die wonder daarvan, dat jy dan die tafel gedek het, om nou vir die persoon ook die wonderlikste, diepste geestelike vraag te vraag, en wat van jou? Ken jy hier Jezus? Het jy al ontmoeting met hom gehad? Het jy seker het jy van ons sterf of gaan jy in die hemel toe? Nou goed, so ek dink ons verstaan nou hoe om na by iemand te kom, hoe om hom te diagnoseer en hoe om, uh, nog nie, ons gaan nou nou praat oor die diagnose gedeelte beter later aan, maar ons kan al klaar achterkom, hy kan nie oor die kerk praat nie, hy, 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 hy kan hoor, hy weet nie van die bybel nie, ek, ek hoor sekere goed wat hy vertel, hy is ongemakkelijk as ek met hom praat oor hierdie goed, ek kan sien hy skie, ek kan sien hy as weerstand, so daar kom al klaar ietsie van diagnose, maar ons gaan dit later, in die volgende uh, latere uh, episode gaan ons dit mooi verduidelik, maar op hierdie stadium wil ek net afsluit dan die gedeelte dat jy moet weet, ons moet na by iemand sy hart kom, Ons moet die brug bou en ons moet bereid is om oor te gaan en ons moet vir die persoon kans gee om oor haar of sy geestelike leven te praat. En die geheim is om hierdie twee belangrike vraag te vraag. Ons kan sê as diagnostische vraag, want hierdie vraag gaan vir jou precies aandui waar staan hierdie persoon. Jy gaan precies weet nou wat in sy of haar hart aangaan. So, diagnostisch beteken eigenlijk maar, ek gaan een diagnose geestelik maak, ek gaan die stethoskoop ansit, en ek gaan die persoon sy hart luister, en ek gaan hoor, hierdie hart klop vier warm vir die heren, hierdie hart is ijskoud, mors dood, hierdie hart is in vertwyfeling en onreelmatig, hier is, ek gaan achterkom, wat hierdie persoon sy verhouding met Jezus is. En dan gaan die persoon vraag om daarover te praat. Nou, wat is hierdie twee diagnostische vraag? Wat is hier die twee belangrike vraag? As jy nou met ander woorde vir iemand gesê het, en weet jy, uh, en dit is hoe my leven was, en hoe dit verander het, en vandag weet ek, ek het absolute sekerheid, en ek is nie bang vir die dood meer nie, en ek weet as ek sterwe gaan ek hemel toe, maar kan ek vir jou vraag, daar kom jy met die eerste belangrike vraag, het jy al by die plek gekom, waar jy kan sê, jy is 100% seker, dat as jy vandag sterwe, of as die Heere jou kom haal vanaan, gaan jy hemel toe. Vraag die vraag, en los het dat daar die persoon vir jou antwoord gee. 
Nou, ik kan aanvaar dat die persoon eindelijk dit ja of nee kan sê. En hij kan het op verschillende manieren sê. Hij kan sê, ja, nee, ik is absoluut zeker. En jy hoor sommer, hy is uitgesproken, hy het vrede oor die vraag, hij is niet bedreigd nie, hy het die zaak uitgemaakt, hij wil graag getuig van die hij wil graag sê dat hij zeker is. Of hij sê so huiverig, ja, ja, jy hoor in sy stem toe, hy 55% lichaamstaal, ne? jy kom achter, hy sê ja, maar is eindelijk, ek is niet zeker nie. Of hij sê vir jou, duidelijk, eerlijk, ek is nie zeker nie, nee, ek, ek is nie zeker nie. Hoe ga je uitvinden of die ja wat hij gesê het, rechtig ja is? Vraag die tweede vraag. Als hij sê, ja ek is zeker, dan weet je ons nou wat is die volgende. Dan ga je van die tweede vraag vraag. Waarom sê je so? Op grond waarvan denk je zal je in die hemel ingaan? Dan vraag je van hier die vraag. Sê nou maar, jy staan voor die here. En hij vraagt vir jou, hoekom moet ik jou in mijn hemel toelaat? Wat ga je van hem sê? En dan luister je naar zijn antwoord. Hoe komt het hy ja gesê? Het hy dit maar net sê, omdat hij wil die rechte antwoord geven, of hy wil jou tevrede stel, of hij wil nou niet die ander kant sê nie, want anders dan gaan hy help toe. So hy moet liever zo'n zelf oortuigen, en, 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 en liever dan maar net sê ja, want net nou, wat is die andere moeilijkheid? Als hij sê ja, dan vraag je vir hom, waarom hy ja sê. En dan onderscheid je tussen twee dingen: Do en dan. Is het iets wat hij gedoen het, of is het iets wat Christus gedoen het? So jy onderscheid, is dit Christus' dood aan die kruis, wat om hierdie zekerheid gee, of is dit omdat hij goede dingen doen en vir mense geld gee en vir die arme zorg? So, dinge wat hij doen, doe, of is het iets wat Christus dan gedoen het aan die kruis? So, dit is die onderscheiding uh, om zeker te maken. hierdie persoon het om self probeer red, of Christus het om gered. So, dit is een van die moeilijkheden. en jij moet om helpen. want die duivel misleie mens, dat je jou hele leven lang dink jy gaan die hemel ingaan, en sê Matthäus 7 vers 21 tot 23, daar gaan baie mense wees wat in die oorlogs daar voor hier staan, sê ons moet ingaan in die hemel. En dan zal ik wel eens sê, ga weg van mij. Ik ken jou niet. En dan zal hij zeggen: Maar hier ons het dit gedoen, ons het dat gedoen, al die dingen wat hulle gedoen het. Dan sê, ga weg, ik ken jou niet. Want niet elk in wat Jere Jere sê, zal in die koninkrijk van die hemel ingaan. Nie, maar niet hij wat hij wil doen van mijn vader. Zo, so, dit is die geheim. Het jy al jou hart voor Jezus opgemaakt? Het hij al ingekomen? Het hij jouw leven al veranderd? Je luister, wat sê die persoon? Is het sy goeie werke? Denk hy, hy kan dier goeie werke die skaal laat skuif, dat als hij goede dingen doen, dan is hy meer aanvaardbaar bij God, en dan zal hij hem toelaat in die hemel. Al ons goede werken wat ons doen, kan hy ons zonde uitwis nie. Met zonde kan ik niet in die hemel ingaan nie. So daarom is die enigste antwoord, Christus, het Christus jou kon verlos, het hy jou sonde kon wegneem, het hy jou kon skoon maak en in jou kom woon. Dit is die sleutel. Dit is wat ek en jy moet verstaan, dat als ons voor iemand daar die vraag vraag, dan wil ons uitvind, het hy homself probeer red, dier om aan sy haren uit die modderput uit te trek, of het Christus sy deurboorde hand het hij vastgevat en die geloof om uitgetrek. En hij is door die geloof, door Christus gereed. So dit is die onderscheid wat jy, wat jy gaan maak uh, door hierdie twee vraag. Is jy 100% zeker? En hoe kom denk jy gaan jy hemel toe? Nou wil ik voor jou sê, die goeie nies is, dat Christus wil hy sy kinders moet weet, hy sal hulle behoort aan hom. Ons hemelse vader wil hee, sy kinders moet weet. Die heilige geest wil in ons roep, Abba, vader, wil ons leer om vir God ons vader, ons pa te noem. En daarom sê 1 Johannes 5 vers 13, dat Paulus skryf, ah, hy sê, nee, Johannes skryf, hy sê, 1 Johannes 5 vers 13, ek skryf hierdie dinge aan julle, so dat julle kan weet, dat julle die eeuwig lewe het. Dat is ook hoe die Bijbel eindelijk geskryf is, om voor jou vrede te geven, 
of vir jou sekerheid te gee, daar is vergifnis, en as jy jou hart oopmaak, sal Jesus inkom in jou hart skoonmaak, sal hy jou kom niet maak, sal hy dier sy geest in jou kom woon, sal hy jou wederbaar, en sal hy jou wedergebore kind, wat uit die vader gebore is, word een kind van God. Heere wil hee, ons moet sekerheid hee, en daarom, daarom gaan ons nou uh, luister, die volgende aantal uh, lese en lesings gaan jy sien, hierdie model is gaan oor die evangelie, want nou, nou besef hier die persoon, my leven is nie recht nie, en nou vraag jy vir hom, kan ek vir jou verduidelik net, hoe my sekerheid kan kry, kan ek vir jou die evangelie verduidelik, en ons gaan uh, dit vir jou op een baie eenvoudige manier leer, net dier, dat jy kan maar so af in jou kop onthou jou hand, die duim, uh, Jy weet, die duim, as jy nou jou vuist maak, die duim eerste wijs op hemel toe. Dit, so jy gaan vir hom iets sê van die genade en die liefde van hoe God sy hart oor hom voel, dat daar vergifnis is. Die tweede gaan jy wijs die wijs vinger, hey, wat het jy gedoen? Jy gaan oor sonde iets sê. Dan ga jy oor die langste vinger praat, oor die grootste van alles en dit is wie God is. Dat hy rechtverig is en sonde haat en sal straf, maar dat hy liefdevol en genadig is. En dan die ringvinger, die bruidegom, wat, wat moet hy van Jezus weet? En dan die kleinste mosterzaaikie vinger, die geloof, sê hoe dat hy nou hierdie geskenk van die eeuwige lewe kan ontvang. Maar daar gaan uh, ons in die volgende lezing gaan doen, nie wil hem verder vir ons verduidelik. En ons gaan in detail kyk na elke een van hierdie vijf belangrike waarhede in die Bijbel, wat ons vir hierdie persoon wil verduidelik, so dat hy die evangelie, die goeie nies verstaan, in sy leven volkome aan Christus kan oorgeen.